Hizi ni kweli nane kuhusu asira. Tafadhali sikiliza zote kisha share. Mwandaji ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Ukitaka kuwasaidia watu waambie ukweli wa kupiga mawe. Ukitaka kujisaidia mwenyewe waambie wanachotaka kusikia wa kupende. Au tuseme wadanganye. Acha mie ni kuambia ukweli kuhusu hasira. Ukichukia kunywa maji. Kaa chini hasira ziishe ndeni rusha elfu tano. Nikurushie moja ya vitabu vitano kwa Mpesa. 0753 66 5 6 na ukitaka na kala ngumu tuanga namba anza na alama kujumlisha 255 Halafu endelea kusikiliza na kushea kwa wenye hasira kali wote. Kweli ya kwanza. Kila dakika unayokasirika unapoteza dakika sitini za furaha. Hasira ni hisia zenye maumivu ya ndani. Ni sawa na kujadhibu kwa kosa la mwingine. Jinsi unavozidi kukana hasira ndivyo unavozidi kuumia. Ni sawa na kushika kala moto. Ni wajinga tu ndio hukana hasira kwa muda mrefu. Alisema Albert Einstein guji la fikra tunduizi la miaka hiyo. Lakini hata Biblia inatuasa tusikae na hasira kutwa nzima. Waefeso 4 mstari wa 26 Kwamba hakikisha jua lisichwe na bado mizila. Hasira ni asidi inayoweza kusababisha madhara makubwa kwenye chombo kinachoitunza. Kuliko chombo kilichoeleta yani mkasirishaji. Hatuwezi kujizuia tusikasirike. Lakini tunaweza kudhibiti jinsi tunavotenda tunapokasirika. Kuna mtu anawahi kukasirika na kuwahi kupoa. Huyu hana shida. Hatari ni yule anawahi kukasirika na kuchelewa kupoa, huyu ni mgonjwa. Anahitaji tiba na hii makala inamuhusu yeye. Hasira sio kitu kibaya. Kwa sababu kukasirika ni sehemu ya utu. Kuzitawala hasira ndio kunafanya mtu awe mtu. Kushindwa kuzitawala ndio hufanya mtu awe kitu au tuseme mtu awe kituko. Miss Dikolo moja tu unafura na kuapa kwamba hutompigia tena na wakati Yesu na kuita kila siku huitiki. Na wala hajanuna. Unatakiwa kwa mkubwa kuliko hasira zako vinginevyo hasira itakupoteza kwenye uso wa dunia. Lakini pia kutokukasirika kabisa ni hatari zaidi. Wewe huwezi kuwa mtu. Hakuna utu bila hasira. Ukiona unamkasirisha anatabasamu. Unamtukana anatabasamu. Unamchiti anatabasamu. Ukilala nje anatabasamu. Ukichelewa kurudi anatabasamu na vyakula anakupa fresh tambua kuna mawili. Anaweza kuachezi au anakuvutia kasi. Siku akikunywea ndio utaelewa sio kila anayekwenda ba kaenda kunywa. Wengine wamekwenda kuwanywea wale wakasirisha. Kweli ya pili. Hasira huzima taa ya akili na mtu kwa kichaa kasoro makopo. Sasa kama unakasirika hadi unashindwa kula kwa sababu tu ya meseji za tatumzuka. Eti zinaingia kwenye simu yako kila mara unadhani una akili hapo. Hapo kimibaki kichwa tu. Akili ikifungwa huwezi kurizon. Unakuwa mtu wa hisia, kuzila, kususa, gubu na visilani. Kuna watu ni kama jongo. Ukiwagusa tu wanasusa. Kisirani kinawaka na hasira za moto. Unampigia simu mtu asipopokea unatamani kuivunja. Wewe ni mgonjwa. Unaumwa hasira kali. Sasa unavunja simu na huna pesa kununua nyingine, sasa itakuwaje? 
kwa kweli una kwa kituko mbele za waungwana kwamba moyo unakuuma kwa sababu umetuma meseji haja kujibu na unaona imesomwa kabisa we vipi hasira haikupi muda wa kufikiria pengine yuko kwenye kikao unaamua kumblock na kuwapa hutumtumia tena meseji kesho hasira zikiisha unajiona fala na kuanza kumtafuta asipopokea unazila hadi kula chizi kila ukiishiwa pesa unakasirika sasa si utakufa mapema maana ukata ni sehemu ya maisha na wewe hauna pesa ni sawa na mtu anayekubali kukerwa na kila mjinga hivi ukiwa mtu wa kukasirishwa na kila mjinga utaishije katika jamii hii yenye wajinga wengi labda ufe sasa timu yako inafungwa kesho huende kazini ukifukuzwa kazi hasira bwana timu inafungwa unatamani kumtafuna kocha utadhani unamlipa mpira wenyewe umeenda kuangalizia kwa jirani hata bei ya luku hujui halafu unamkasirikia Messi huoni kama huo ni uchizi kasoro makopo a a sikwambii wewe na mwambia jamaa yako maana umeshapandwa na hasira kwamba nakufokea kuna mwingine unakuta menuna siku nzima kisa paka alikojolea unga wa ugali wa kalalanja amejenga hadi bifu na paka anamtwanga paka kwenye kinu kweli hasira ni ukichaa wa muda alisema seneka unaposikia kila binadamu ana asilimia fulani ya ukichaa basi ni kutokana na tunavyokasirika kama mtu unaweza kukasirikia hadi paka wewe ni hatari Jamaa mmoja anasema hata sahau siku mke wake alipomngata makalioni baada kumkasirisha ukiwa na akili timamu huwezi kumngata mtu makalioni unangata makalio umekuwa mbwa lakini hata huyo bwana alikuwa hopeless kabisa unamuulizaje mkeo eti mbona wowo limeisha hivi wowo liishe limekuwa sabuni hilo ni swali korofi sana kwa mwanamke. Kuna maswali mengine kumi wasiopenda kuulizwa hawa ndugu zetu wanawake. Kwamba moja una umri gani? Mbili unaomba hela ufanyie nini? Tatu mbona unazidi kunenepa? Nne mbona hipsi zimeshuka? Tano mimi ni wangapi kwako? Sita mbona unazidi kuwa mweusi? Saba mbona unazidi kuzeeka? Nane mwanaume uliyekuwa naye alikukosea nini ili na mimi nisije nikakukosea kama yeye? Tisa nani alikutoa usichana wako? Kumi eti ni kifa utatafuta mwanaume mwingine? Sikiliza. Kama huna kitu cha maana cha kuuliza ni bora ukae kimya, usije kujibiwa vibaya ufe. Imagine mdada anakwambia we naye ni mwanaume kuniuliza hivyo au ni kituko tu. Hebu nipishe. Hapo hujafa. Hasira ni shenzi sana. Mwingine zikimpanda anaanza kuwatumia meseji wapenzi wake wa zamani awapashe kiporo mwe. Kuna mtu zikipanda atabamiza milango na watoto atapiga utadhani hakuwaza. Huyu ni kichaa kabisa. Mama anakunguta mwanae mtoto akitaka kujitetea utasikia kaa kimya mbwa wewe. Mtoto akikaa kimya utasikia hebu nijibu si nakuuliza. Mara kibao. Una kiburi eh? Kofi. Yaani ukichimama nchale, ukikimbia nchale, lo jamani hasira. Kweli ya tatu kazi ya hasira ni kukweka mbali na watu maana imeandikwa mwepuke mpumbavu uwe salama. Watu wakishajua huyu mtumwa wa hasira za mkizi watajitenga nawe kabisa. Sio kwamba wanakuogopa hapana. Mtu anetawaliwa na hasira ni mpumbavu inasema Biblia kwa hiyo anaweza kuwaumiza. Na mpumbavu haaminiki. Ndani ya dakika moja anaweza kubadilika kakuwa. Ni hatari hata kutembea naye. Ndio maana Biblia imetuasa tusiunde urafiki na mwenye hasira za haraka. 
Mithali 22 mstari wa 24 Ndio maana huwa nasema ni vizuri ukafahamu hata mpenzi wako huwa anafanyaje akikasirika Hili huwezi kulifahamu kipindi cha uchumba Hicho ni kipindi cha maigizo Kapeleleze alikozaliwa Alikosomea na anakufanyia kazi utajua tu kuna mtu akikasirika anachukua panga kisu wembe na kamba ya kujiua. Haya unapaswa kuyajua kabla hamjaoana. Jamaa mmoja ngokolo wa Shinyanga alikatwa sehemu zake za siri na mke wake Mwajuma kwa kutumia wembe. Baada tu ya kumnyima bukuteni ya matumizi, utasikia mtu anajitapa kwamba kwenye kikao wananijua. Mara kwa mara huwa wanaepuka kubishana na mimi. Fikiria jinsi staff wenzako wanakukwepa kwa hasira zako unadhani ni kitu kizuri. Utasikia jamaa akifumuka hapa mtiti wake si wa kitoto meki chonjo. Hivi unajisikiaje watu wanapokaa chonjo na wewe? Usijione mjanja kuogopwa jioni mjinga. Nye ndio wale mkiwepo wanawaita mabosi lakini mkitoka wanawaita vimeo. Kwanza ungejua hapo ofisini kwako kama wanakuita kichaa ungeomba uhamisho tu. Kweli ya nne. Ukiweza kujizuia wakati wa hasira utakwepa siku moja za majuto. Umekasirika ukamkunja bosi kazi kaisha. Hasira zinaisha unabaki kujilaumu. Hasira haina huruma. Disi mmoja wa Iringa baada ya kupandishwa jazba na boda boda pale Iringa. Alijibu kwa hasira kwa matusi. Akaja kutulizwa mwenyewe kazini. Kazi yake nzuri aliyoifanya kwa miaka mingi karibiwa kwa hasira dakika moja. Tofauti kati ya neno hasira na neno hasara ni herufi moja ndio maana inaitwa hasira hasara. Hasira ni hasara kubwa. Hasa unapokuwa kiongozi. Unajua tu mbili anavozidi kupanda juu ya mti ndivyo anavozidi kuonekana makalio. Unapokuwa kiongozi ndivyo udhaifu wako unavonekana haraka. Ndio maana unapokasirika utaharibu kuliko mtu wa kawaida. Leo wote hatumjui aliyemkwaza Kasesela ila tunamjua Kasesela kwa sababu ni kiongozi. Mnaona bala hilo viongozi wangu. Hakuna mtu aliyefanya maamuzi akiwa na hasira asijutie baadaye. Hasira ni ufunguo wa shari. Anezu ya hasira zake basi ala atazificha siri zake yanasema maneno matakatifu. Kuna watu wanafikiri kuonyesha hasira ni ujasiri. Kwa kweli mtu ambaye hawezi kudhibiti hasira yake ni dhaifu sana. Siku zote mkasirishaji ni kama ufunguo wa gari. Akisha kukasirisha inakuwa kama kakupa sumu. Ndeni yeye hutulia maumivu hubaki kwako si kwake. Funguo ikishawasha gari litabaki linaunguruma ufunguo wenyewe uko kimya. Tairi zitalika. Vyuma vitakwanguana lakini ufunguo hata joto haupati. Ki inaitwa hasira za mkizi faida ya mvuvi. Mkizi ni aina ya samaki ambaye akikasirika anajirusha njia maji na wakati mwingine hudondokea kwenye mtumbwi. Hasira zake anakuwa kitoweo cha mvuvi. Ni sawa na mbuzi kufia kwa muza supu hakuna cha ziada zaidi ya kumshukuru Mungu na kumpika. Hasira haikusaidi lolote zaidi ya kukuumiza. Kweli ya tano. Hasira ni silaha inayotumiwa na wenye hila kukumaliza. Sungura aliingia dukani na kuuliza mna karoti. Wakamwambia hatuna. Akaondoka zake siku iliyofuata akaingia tena na kuuliza mna karoti. Wakamjibu kwa hasira tulishakwambia hatuna karoti. Usirudie tena kuuliza karoti ukirudia tutakutubua hayo macho kwa msumari na nyundo. Siku ya tatu Sungura akaenda tena akauliza mna nyundo. Wakamjibu hapana. Kisha akauliza tena vipi kuhusu misumari? Wakamjibu hatuna. Kwa utulivu Sungura akauliza tena mna karoti. Sungura ni watu wanaitafuta biashara yako. 
Sungura alikuwa nataka umpige watu wajaye kushuhudia ugomvi wa kuibie biashara ife. Pengine Sungura alitumwa. Bwana Yesu aliposema mtu akikupiga kofi katika shavu la kushoto mgeuzie na lakulia apige. Alikuwa anatufundisha kuwapuuza wanatukasirisha maana huwa wamebeba ajenda za siri. Mgombea unaulizwa swali la kukera na mwandishi wa habari. Unalijibu kwa hasira unawakera wapiga kura unapoteza nafasi. Ukija kufuatilia utakuta yule mwandishi alitumwa na hasimu wako. Wauza silaha za kivita walimtumia Idi Amin amkere Nyerere tuingie kwenye vita wauze silaha. Kweli Idi Amin akamkera Nyerere moto kawaka. Amini akapoteza ikulu, Nyerere akapoteza uchumi, wauza silaha wakagonga chiaz. Ogopa sana mtu anayekuzingua. Kabla na wewe haujamzingua, msome kwanza na hiyo ndio maana ya mgeuzesha vula pili. Usikimbilie kuzingua na naye utaumia. Mtu anakuuliza marehemu anazikiwa wapi, unamjibu kaburini. Hapo umemjibu kwa asira na yeye akikasirika moto tawaka. Ungemuuliza kwanza lengo la kuuliza swali hilo ni lipi? Haya yapo sana kwenye ndoa. Ukiwa mwepesi wa hasira, humalizi miaka kumi kabla hamjatwangana talaka kama sio kuuana. Mtu akikuchoka lazima akutafute kwa visa na vitimbi. Ndio? Ukiona mtu unampa mkeo akalipe ada halafu akaenda kulipa vikoba tambua mama amekuchoka. Anatafuta visa. Usimpe nafasi tafadhali. Ukimpa nafasi utamtwanga uwe. Ukiua hasara ni kwa watoto. Maana watoto watakosa wazazi kwa ujinga wa mama na hasira za baba yao. Kumbuka una haki kukasirika lakini hauna haki ya kuua. Ukiua utakutana na dola itakuua. Jitahidi kudhibiti hasira zako. Mtume Muhammad anasema, "Shujaa ni yule anayeweza kudhibiti hasira na sio mshindi wa mieleka. Control your anger. It's the only one you let away from danger. Unapotafutwa usiwe mwepesi kupatikana. Mpumbavu huonyesha hasira yake yote." Bali mwenye hekima hujizuia. Muhubiri saba mstari wa tisa. Usiwe mwepesi kukasirika rohoni mwako. Kwa kuwa hasira hukakifuani mwa wapumbavu anayekasirika haraka huonyesha upumbavu. Ulisha jiuliza kwa nini kuna bendi za kijeshi? Zile bendi zilianzishwa kwa lengo la kupunguza hasira za wanajeshi vitani. Wanajeshi wanaejua siri ukipigana kwa jazba. Lazima utashindwa tu. Unatakiwa kupigana kwa akili. Unapigana umerelax. Hakuna haja ya kupanic. Ukisha paniki utajikuta ukimimina silaha hovyo na usimpate adui. Ukiishiwa anakunyakua kama mwewe. Jeshi la Sparta la Ugiriki ndio walioanzisha utaratibu huo. Walikwenda vitani na ala za muziki ili kutengeneza hali ya kurelax wanapopigana vita. Basi wasipigane kwa hasira. Ndio maana unapojiunga na jeshi lazima upewe mafunzo ya kuondoa sumu. Utakutana na wakufunzi wana kera hao. Pale wanakujengea emotional stability ili uweze kufanya maamuzi sahihi pasipokuwa na jazba za kipumbavu. Kweli ya sita. Hasira ni ile hali ya kinywa kwenda kasi zaidi ya akili. Ukiwa na hasira huwezi kusema jambo zuri maana hasira hukata mahusiano kati ya kinywa na ubongo. Na kumfanya mtu kuongea ezifu walishakatwa kichwa kitambo. Wenye hekima wakikasirika wanakimbilia kulinda vinywa vyao. Maana neno likitoka mdomoni linaweza kusameheka lakini sio kusaulika. Watu watakusamehe kwa jinsi ulivyotukana. Lakini hawatakusahau kwa jinsi ulivyompuuzi. Utasikia yule bwana ni kijana mzuri, tatizo amepoya sana mdomoni, muwe makini atawaribia. Jawabu la upole hugeuza hasira. 
bali neno waliumiza leo huchuchia ghadhabu alisema mfalme Suleiman unapokosolewa ukatukana umeharibu kwanza hicho ni kiburi Biblia inasema akataaye maonyo huidharau nafsi yake mwenyewe si kila anayekukosoa ni adui jifunze kukubali kutokukubaliana sio kila asikunga mkono anakupinga wengine ni nyutro unapokosolewa chukua mazuri ufanye kazi na mabaya weka pembeni akushindae kuongea mshinde kunyamaza kweli ya saba kama huna sababu ya kukasirika usikasirike potezea unamuuliza mfiwa mnazika wapi anakuambia kaburini unakasirika hapo unakosea hilo halikuwa swali sahihi kwa mfiwa huna sababu ya kukasirika Aristotle anasema kila mtu anaweza kukasirika lakini si kila mtu anaweza kukasirika kwa sababu sahihi kwa mtu sahihi kwa kiwango sahihi na kwa wakati sahihi Yesu aliwacharaza viboko na kupindua meza za watu waliokuwa wamegeuza nyumba za ibada kwa sehemu ya biashara Yesu alikuwa na sababu sahihi ya kukasirika Kaini alimua ndugu yake Abeli kwa sababu ya hasira Kaini hakuwa na sababu ya kukasirika Hasira nyingi ni upumbavu Umejilaumu na kujuta mara ngapi baada ya kutenda kwa hasira Kwanza ungejua hasira inasababisha matatizo mengi ungeacha kabisa Kweli ya nane Kamata njia tatu za kumaliza hasira kali. Asilimia 33 ya watu wote duniani hupata hasira kali kila siku na hawa ndio wanaotuletea shida kwenye hii dunia yetu. Sasa zipo njia kibao za kutibu hasira kali. Lakini naomba nikutajie njia nne rahisi sana na zenye majibu ya haraka. Moja. Hasira ina tabia ya kumuinua mtu. Yaani kama amelala tainuka na kama amekaa atasimama. Ni nadra sana kumkuta mtu anafoka milala labda mlemavu. Hasira inavozidi kupanda ndivyo unavozidi kuongea kwa sauti kubwa na mtu aliyeko karibu naye ezifu yuko mbali. Yaani pale roho inamuona yuko mbali. Ndio maana dini ya Kiislamu inatufundisha kukaa chini au kulala kabisa pale tunapopata na hasira. Jaribu leo na kesho utanipa majibu. Cha msingi ukubali kama una hasira kali. Maana kuna watu hawajielewi kama wana hasira kali. Mbili. Kwa mujibu wa mtumishi wa Mungu Mtume Muhammad, anasema hasira ni shetani dawa yake ni maji kwa sababu shetani aliumbwa kwa moto. Moto unazimwa kwa maji. Hivyo unapopata hasira kunywa maji au tawadha kwa Waislamu. Hasira itajikuta inaondoka yenyewe. Hata injini ya gari ikichemka inapozwa kwa maji. Maji ni uhai yatumie kusogeza wai wako. Tatu. Unapopata hasira jitahidi kuairisha. Unaweza kuairisha hasira kwa kuhesabu moja hadi kumi alisema Thomas Jefferson. Ukiona bado imekungangania unataka kuua mtu basi endelea hadi mia. Utakapomaliza kuhesabu hamu ya kuua itakuwa imeisha kitambo na utabaki kumshukuru Mungu kwa ushenzi uliotaka kufanya. Hizi ni mbinu sio utani jaribu leo. Nne. Ukipandwa na hasira jisomee vitabu vya Mwalimu Dennis Mpagaze. Vina mengi ya kukurudisha kwenye mstari mnyofu na kuendelea na mambo ya muhimu. Piga namba zifuatazo. 0753 au 0753 Vitabu vinyewe ni hivi hapa. Cha kwanza ni ukombozi wa fikra. Cha pili wasomi huru gerezani. Cha tatu maisha ni kutafuta sio kutafutana. Cha nne ukombozi wa fikra za Mwafrika. Cha tano fungua ubongo. Cha sita miamba ya Afrika. Cha saba viongozi walioandika majina yao vibaya. Cha nane mbinu 16 alizotumia Yesu kutoboa. 
cha tisa viongozi wanaoishi baada ya kufa cha kumi fahamu ya ndoa kabla ya ndoa Cheers wako ni mwalimu Dennis Mpagaze mimi naitwa Ananias Edgar Je, yeah. umehangaika kote kutafuta matibabu bila mafanikio? Unafanya biashara kwa bidii lakini hupigi hatua au chuma ulete imefanywa kuwa mchezo kwako? Kiboko ni Dr. Mkali Malela Herbalist Clinic. Uwe umetupiwa majini au umefungwa nyota? Hapa ndipo kiboko yao. Fika leo ujione maajabu na kutatuliwa tatizo lako tena kwa haraka zaidi. Huduma zao ni kuangamiza majini wote wa shari kwa kutumia jamvia. Kutibu magonjwa wa yote yatokanayo na shiriki za wanadamu. Kutibu vidonda sugu visivyosikia dawa za kizungu. Kutibu maradhi ya pumu, sukari ya kupanda, presha ya kupanda. Kutibu vidonda vya tumbo kwa kutumia maua ya miti. Kutibu ngili, kutibu kwikwi, tiba ya kigugumizi kwa watoto wenye umri wa miaka mitatu hadi saba Huduma ya upandishaji nyota na kuingarisha. Kuondosha nuksi sugu mwilini, kuangamiza uchawi mwilini. Tiba ya uzazi ya kutumia miti kwa akina mama, maradhi ya chembe moyo, ganzi za miguu na miguu kuwa kamoto tiba ya kifafa tiba ya kuunganisha mifupa iliyovunjika kwenye ajali na tiba ya maradhi ya kuwashwa kwa mwili kinga za mwili dhidi ya adui kinga za miji dhidi ya vitimbu vya kishotwani kinga za mashamba na nyinginezo nyingi watu wengi tu wamesaidiwa na dr mkali malela hadi wengine kumpatia zawadi ya gari kama shukrani kwake huduma zinapatikana siku zote kasoro siku ya ijumaa na jumanne peke muda ni kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 12 jioni wapigie kwa simu namba 0 au fika ofisini kwa Kunduchi Meko Dar es Salaam Tanzania